浩瀚的宇宙，到蔚蓝的海洋，再到广袤的大地，从传统的制造领域到世界潮流的最前沿，中国装备制造早已今非昔比，全球第一的制造总量领世界主力，未来十年。完整的高端装备制造产业体系将会建立。今天的中国正在用自己的方式，努力缩短从制造大国到制造强国的距离。我们制造，推动繁荣和成长。我们创造。走向自立和强盛，我们前行，让梦想变为现实。大国重器。一个古老的传统农业文明大国，正在完成工业化的进程。这里是中国最大的低压电器制造企业，一家民营企业。长长的通道连接着不同的工作车间。每个车间至少有四百名工人，工人们正在制造的是一种小型断路器，它能确保用电出现故障时，电源会自动切断。在过去，这项功能由一条保险丝来完成。这是一种劳动密集型的产品，即使今天，世界上也还没有一台机器。眼前的场景，很容易让人想到上世纪的八十年代。那时的中国，工业落后的只剩下廉价的劳动力和尚未开发的市场。曾有人说，假如中国在当时就明白自己和世界的差距，那么他们是否还会有追赶的勇气？随着西方发达国家把大批劳动密集型的制造产业向中国转移，短短的三十年，中国以惊人的速度迅速发展起来，成为了世界的工厂。中国的装备制造业平均每年的增长率都在二十四以上到。百分之三十，啊，远远高于了我们的这个 GDP 的增长速度。中国装备制造的经济总量连续四年全球排名第一，工程机械、机电产品、数控机床、港口设备、船舶制造等诸多行业。中国制造的产销量跃居世界前列。中国工业化进程中大量的基础设施建设带来的极大市场，促进了装备制造业的蓬勃发展。但就像一个人一样，体重的大小，并不能说明一个人的力量。我们现在装备制造业呢，这些年确实取得了很大的成绩。从规模上来说。我们已经是一个装备业的大国了，但是呢，我们总体上来看呢，还存在着大而不强
。这是全球日产量最大的一条小型断路器的生产线。近八十名工人要在一天的时间里制造出三万个产品，效率是最为关键的。每四个技术水平相当的工人被分成一组，以便能实现流水线作业。一个小型断路器需要二十八个元器件。每人负责安装七个，这是他们在生产中摸索出的最有效率的人员配置。每个工人每天要安装上万个细小的部件，熟练的工人一般能在十五秒内完成一个产品。这种机械的动作每天要不停地重复两千多次。但要求又极为细致。年轻的女工似乎更适合这项工作。我来自四川省内江市东新区。我现在产业工人是我们制造业发展的脊梁，没有我们几十年所培养形成的强大的、完整的产业工人的这么一个队伍，我们的制造业不可能取得今天的成就。这些年轻的产业工人用双手创造的效率，超过了世界上的任何一台机器。这里的产量是如此之大，仅一天的产能就可以装备近二十万户普通家庭。强大的制造能力已经足以满足中国市场的需求，但这毕竟是处在产业链低端的产品。事实上，整个中国的装备制造还大多集中在中低端，这是不争的事实。也是大而不强的具体体现。尽管拥有世界上最大的产能，但是国民经济发展和国防建设所需要的高端装备仍需大量进口。中国正致力于改变这种现状。中国装备制造业目前这种低端过剩、高端不足、转型迫在眉睫的这种现状，要从道理上面来讲，就是要主攻高端。现代的人们已经很难想象没有电的生活。电是一个国家的能源命脉，从发电、输配电，再到用电，这是一条完整的产业链。中国的这条产业链中的中高端装备，曾一度为世界上的几家跨国公司垄断，但现在已经不同了。这里是正泰集团在上海的中高压电器制造基地。变压器是输变电环节最主要的装备。当他们的低压电器已经占据了中国大部分市场之后，他们开始进军中高压领域。企业发展的话呢，我们确实走一条新型工业道路，在中央这样号召，要求我们这样去走。但是我我其实原来讲过有三句话，我说听中央的，看欧美的，干自己的。张国富，变压器组装生产的高级技工，他在指导工人们叠装变压器的铁心，这是变压器最为关键的部件。铁锌的材料是一种特殊的硅钢片
，硅钢被誉为钢铁产品中的工艺品，是一个国家钢铁产业发展水平的标志。过去，这种高端的钢材，中国一直依赖进口，严重制约了中国电力装备的制造。即使现在，也仍然不能满足市场的需求。硅钢片的叠装。是一项非常高端的制造工艺，但依然需要手工来完成。零点二七毫米的厚度，像利刃一样锋利，工人们必须加倍小心。一台普通的超高压变压器，一般要叠放三万两千多片，从底部到顶部的误差不得大于两毫米。好，大两毫米，你看大了两毫米，大高倍调整一个半毫米。一台变压器的铁芯，八个工人差不多要一周的时间才能完成，这对工人的技能要求极高，精益制造才能确保产品的质量更加可靠。我们。不但便宜，而且我们的质量已经很可靠了。这个东西什么东西，只要中国人能做，说实在的，老外一般的来讲就没戏了。<笑>中国应该说，呃，不缺能力，也不缺智慧。中国需要时间来证明，赶上超过它是时间问题。工人们正在装车的是一台超高压变压器，变压器的重量高达两百多吨。这台变压器将出口到印度，目前印度电力设备的百分之六十都来自中国。其实，在这个厂区里制造的大部分产品都是国外的订单。中国的输变电装备不仅实现了自己，而且在技术和质量上，已经站在了世界的最高端。世界上第一条百万千伏高压输电线路。已经在中国进入工业化运行。特高压输电可以使中国西部的煤炭资源以电的形式长距离输送到东部地区。一条通往上海的线路所能输送的电能，相当于在上海建五座百万千瓦的火电站。而支撑这一切的，就是中国自己制造的装备。与此同时。处在整个产业链龙头地位的发电装备也取得了重大突破。世界上效率最高的超超临界百万千瓦火电机组早已投入运营，它每发一度电只需要二百六十五克的燃煤。最先进的第三代核电机组也开始在中国制造。一条完整的电力装备产业链已经形成，中国正在实现从低端到高端的转变。在世界各国当中，我们是居于第一位的，而电力装备可以说在我们国家是世界上面很有地位，可以当之无愧的来讲世界一流。我觉得我们国家的装备制造业啊，在追赶当中不断的突破，不断的积累，已经形成了我们强大的制造体系。可以这么说，现在我们是不仅仅是制造业的大国，我们在许多领域已经取得了技术上的突破。太阳，取之不尽的能源。如果把地球表面百分之零点一的太阳能，按百分之五的转化率转变成电能，就相当于世界能耗的四十倍。光伏太阳能，一个新型的能源领域。这是中国与世界几乎同步发展的领域。如果说在其他行业
，中国一直在追赶世界的步伐。那么，在光伏、太阳能装备制造行业，中国已经开始领跑世界。这是正泰集团的太阳能电池制造基地，房顶和墙壁上的太阳能电池板给这栋大楼提供的充裕的办公用电。这样的场景在中国的许多工厂都能看到。从这里不难猜测出这个厂区里工人的数量。太阳能电池的制造，依然是一种劳动密集型的产业这些爱美的姑娘在进入车间之前，首先必须把自己严密的包裹起来，因为太阳能电池的生产对环境要求极为严格。在这里，每个工人都有自己的工作号码，他们可以忘记自己的名字，但不允许忘记属于自己的那串数字。这是进入车间的唯一通道，每个工人在这里除尘之后才能够进入，然后要在里面干满四个小时，没有特殊情况不能随意出入。单晶硅片是太阳能电池的原材料，这种材料曾是中国太阳能电池制造的瓶颈，但现在中国已经拥有了六十多家生产企业。硅片首先要用特殊的药剂进行清洗，以去除表面的杂质，哪怕细微的杂质，将来都会影响电池的性能。放进一个叫石英洲的容器内，这是一个技术难度极高的工种，稍有不慎，零点三毫米厚的硅片就会破损。石英洲放到扩散炉里进行处理。扩散炉设定温度为一千一百摄氏度，高温可以给硅片添加电池所需要的微量元素。这个过程需要四十九分钟，这段时间，工人们要为下一炉做好准备。再次清洗后，硅片会被镀上一层薄膜，这可以确保电池不容易被氧化，寿命至少达到二十五年以上。最后经过复杂的丝网印刷工序，硅片就变成了拥有正负两极的太阳能电池。在这个车间里，一天的产量最多时曾达到过十万块之多
，而整个中国太阳能企业巨大的产能，已经占到了世界总量的百分之六十五和市场份额的百分之六十。外国人在做，他们做不过中国。中国啊，它主要是这个制造业的力量起来了，而且呢效率很高。所以这一来的话，成本不断的下降，所以外国人没没法跟中国比。中国的光伏产业已经形成了一条从原料到设备再到应用系统的完整产业链。更为主要的是，中国的产品极大地降低了光伏发电的成本，这让世界光伏发电评价上网提前了至少五年。这是中国对世界新能源的贡献。中国装备。正在装备着世界。露阿娜，一个北方姑娘，上夜班对她而言已经是家常便饭。这是企业巨大的铸造车间。露阿娜研究生毕业后就来到这家企业。作为一名质保员，她的日常工作就是下车间检查工人的操作是否符合质量规范，并对产品的加工做必要的技术指导。今天，工人们要锻造一种新型航空发动机的零部件。这种航空组件目前还处于开发研制阶段，工人的每一个操作细节都会对产品质量产生巨大的影响。露阿娜必须把这些详细记录下来，以便于对这个制造过程进行分析。而在车间的另一端，工人们正在锻造一个航空发动机涡轮盘的小型样本，以获取制造工艺和材料分析的数据。航空装备无疑处在世界制造的高端，这也是中国未来几年要大力发展的领域。尽管中国已经开始了大飞机的制造。但诸如航空发动机等关键部件和核心技术，一直是中国制造的短板。对于每个国家来说，都不可能所有的东西自己制造；但是对于一个国家的竞争力来说，最核心的东西你一个自己掌握。事实上，在中国更多的高端制造领域，也存在着同样的问题：高铁、天然气运输船。石油钻井平台、高端数控机床，这些高端产品，中国虽然已经能够制造，但最核心的部件，基本还都要依赖进口。这也是中国装备制造业大而不强的表现之一。但中国正努力改变这种现状。要发展好我们的基础零部件、基础元器件。基础工艺、基础材料，啊，这些基础如果不打牢，光想好搞好的装备，那也是无盐之水、无本之木。这里就是露阿娜所在企业的厂区。其实这是一家专业制造汽轮机涡轮叶片的厂家，目前正在向航空领域发展。在这个巨大的车间里。每天有上百种不同型号的叶片在同时生产。叶片是航空装备的核心零部件。叶片的加工技术，国际上严格控制出口。它体现着一个国家冶金材料、加工装备、动力设计与工艺技术的综合水平。当年。因为没有生产能力，中国不得不花费高昂的价格从国外进口。即使是今天
，一些中国制造企业依然要面对这种窘境。这个解决不了的话，很大一块利润就叫国外给打去了。我们现在有一些企业啊，号称是世界规模第一，但是你听他那个利润啊，呃，低的可怜。我们国家在大国国力竞争当中，这是我们无法忍受之痛啊！核心部件不能制造，很大程度上是因为不掌握核心的制造工艺。叶片加工一般由客户提供产品的技术图纸，工厂要做的就是根据图纸，高效率、高质量地制造出合格的成品。而不同的客户和不同的品种有着不一样的要求，因此，他们的制造工艺就要不断的创新。其实，这里大部分的工作并不是在制造产品，而是在试验新的制造工艺。这种成本图，我们欠账甚多。原来我们投入一线的制造加工的装备投入很多，但是投入。资产新产品得以投产的新产品的研发试验和工艺试验的这个投入严重不足，欠了很多，啊，所以当然欠了更多的就是我们的这种人员的这种啊差距。这是一家集科研和生产于一身的企业，在这栋大楼里，研发人员的数量。已占到了全部员工的百分之二十五。每一种新工艺的创新和新材料的研发都来自这里。每天，科研人员要对十几种材料的样本进行各种测试。叶片是一种高速旋转的部件，工作环境有的能达到摄氏一千多度，对材料有非常高的特殊要求。因此，每一种新产品在投入生产之前，首先要做的就是材料的试验。这是一项极为耗时但又必须要做的工作。这种啊是慢工夫，很大的程度上面，它是要通过反复不断的试验，来把这个工艺的一些参数固化，这样才能够使得。做成一个产品不是偶然性，而是必然性。这些是制造叶片的毛坯，一种特殊的精密铸造材料。过去这种材料中国完全要依赖进口，而且加工技术严格保密。但现在，在这里生产的叶片，除非客户的特殊要求，他们采用的全是中国的原材料。叶片的毛坯在这里经过高温处理后，然后再锻造成型。这是给日本一家公司加工的产品。这家公司在国际上中标的能源项目中，其大型发电机组采用的大多是中国生产的叶片，每年的采购金额将近两千万美元。经过将近十年的这个发展，我们现在，呃，不仅成为这个全球知名的这个大叶片制造商，而且呢，我们整个，呃，份额已经占到了全球大叶片的百分之五十以上。只有最先进的工艺，才能制造出如此精致的产品。中国制造，改变着自己在世界的形象。在这个成品仓库里，装满了即将运往世界各地的产品。不到十年的时间，像美国记忆、德国西门子、法国阿尔斯通这样的大牌制造商，已经开始与中国企业合作。中国开始了这种核心部件从进口到出口的转变。把我们的产品装在日本、装在美国、装在
英国，装在欧洲，它在运行，而且我们正在装备这个世界各地的。航空发动机的涡轮盘已经开始了真正的锻造试验。到今天，为了制造出合格的产品，他们已经至少试验制造了几千个这种涡轮盘。这种高端的部件，中国只能自己研发它的制造技术和制造材料。这就如同粮食一样，不能依靠别人，端自己的饭碗才会更加香甜。因为我们做出来了一批一批在试验，我们花了一千多万在试验这些这个高温合金，在摸它的材料的脾气秉性，因为非常难做，可能今天只是迈出了第一步，在今后的道路坚持走专业化，把我们的能源的部件做成世界第一，把我们的航空。航天的一些动力部件，也要把它做成世界第一。当然，这条路可能要几代人来实现。这里是充满中国智慧的机器制造故事。这个车号呢，来一看呢，就是泰山玉皇顶的高峰。会当凌绝顶，一览众山小。曲道奎，中国机器人研究领域的一名专家。二零零零年，他带领三十几名研究员，创办了中国第一家工业机器人制造企业。那么中国人呢，只要想干什么，我们完全可以干成。从此，中国工业机器人开始走上产业化之路。他本人也完成了从一名科学家到企业家的转变。这里就是曲道奎当年创办的企业，现在已经是中国最大的工业机器人产业基地。机器人是一种高科技的自动化装备，处在世界工业制造的最前沿，代表着一个国家装备制造的水平。它在现代大工业生产中有着越来越关键的作用。近年来，中国的机器人保有量以每年百分之三十的速度递增，目前已经超过了十万台，但这。只相当于日本的百分之十八，德国的百分之三十五。而中国要实现向高端制造迈进，改变生产方式，就不能没有机器人的支撑。这也是世界工业制造发展的趋势。美国新提出来的，我们叫再工业化；欧洲的新工业革命，它里边的核心都是机器人加智能设备。再加上信息化，形成一种我们叫新的叫智能制造。但是，当中国企业开始进入机器人制造领域时，国外几家机器人企业巨头已经占据了中国几乎全部的市场。我们一成立的时候说不是狼来了，是这个地盘本来就狼的。我们叫啥？我来了，得把狼逐渐的往外赶。车间里，工人们正在调试他们最新研制的第三代移动机器人。这其实是一种自动引导车，它可以在系统设定的范围内按指令自动行驶。对于这项技术，他们有着深厚的技术积累。早在1995年，由于当时中国还没有制造能力。他们曾经把这项技术转让给了一家国外的公司，直到今天，那家国外公司依然在使用。你
性他们的整个工业技术基础啊比较好啊，一看正好是他们需要的一种技术和成果。那么我们那时候呢，我是作为一个研究人员，有这么个成果卖几十万美金，那九十年的就是相当不错了。在这条汽车组装线上，中国制造的机器人正在服役。事实上，在他们创办企业不到两年的时间，就已经开始了这种产品的制造。企业化使他们原本就掌握的技术，很快就转化成了生产力，并开始领跑世界。短短十几年的时间，就迅速占领了。中国汽车生产厂百分之九十五的市场，这种机器人可以实现汽车发动机、油箱等部件的动态化自动装配，不仅解放了工人们的双手，而且极大的提高了装配的效率和质量。二零零七年。美国通用公司在全球的汽车制造厂也开始使用中国制造的这种机器人。我们一般讲叫顶天立地，就是属于这种应用型的这种成果，能不能叫立地？所谓立地，就是真正能用上。否则的话，我说只是一种整个我们叫研发过程中是完成了一半。汽车制造是机器人利用最广泛的产业，占到机器人总量的百分之四十。但在中国，每万名工人中，机器人数量只有九十台，而日本有一千六百多台，美国有八百多台，这为中国机器人制造企业提供了广阔的市场。今天，工人们要调试一台新型的焊接机器人。这是给中国一家汽车制造企业定制的产品。这种焊接机器人是他们在技术上的又一个重大突破。此前，在所有的汽车焊接生产线上，还没有一台中国制造的机器人。此时，在另外一个角落，两台机器人正在做实际操作测试。这是更加先进的一个产品。两台机器人要合作完成一个矿山采掘部件的焊接任务，步调协调是最难控制。这样的测试要反复进行多次，每次测试都要有权威的专家会诊。其实，在这个车间里的工人，大多都是专业的工程师，他们的人数能够占到全部员工的百分之八十。整个加一块我的创新团队可能在八百多人到九百人。那么这么庞大的一个创新团队呢，在机器人就是国际上机器人界，我估计也是首屈一指。所以我说，新通这几年为什么要高速发展？为什么我们可以跟国外直接面对面的去竞争？别的企业好多都五百强的，对呀、啊，怎么去跟别人摆手啊？这是我真正的一个实力的一个体现。焊接机器人的调试完成后，一般还要在这里经过近两个月不停歇的无故障运行，才可以交付使用。时间对这里的工程师而言是最宝贵的，他们的职责就是研发新的机器人制造技术。信息化、数字化技术的应用，可以使他们在这里就能完成整个产品的设计、研发，甚至制造过程。在高端的制造领域，这是必须的，因为谁最先研发出新的产品，谁就能最先占领市场。
证实他们的工作，在填补着中国一项项的空白。从要素驱动转向创新驱动，要增加研发的投入，啊、呃，增加自主创新的能力，增加产品的科技含量，啊、呃。甚至能开发出一种革命性的、颠覆性的，这个有别于过去的这个产品的新的产品。人们的生活几乎离不开一种叫芯片的东西，但很少有人知道，芯片是目前中国最大宗的进口产品。而生产芯片的设备就是真空洁净机器人，这是他们的新型主导产品——真空洁净机器人。这种产品过去全部依赖进口，这是中国完全拥有自主知识产权的产品。在中国，目前有这种生产能力的企业只有这一家。这种机器人的制造难度极大，其中一个部件的组装，全企业也只有一个人能完成。这个人就是张迎川，浑河，沈阳的母亲河。张迎川来浑河钓鱼，只是为了磨练自己的心性，因为工作性质要求他必须稳和静。今夜，张迎川要为一台洁净机器人安装钢带在进入工作间之前，必须做各种准备。工作间的洁净度超过医院的重症病房，工具也必须清晨才能够使用。这就是要安装的钢带，厚度只有头发丝的十分之一。张迎川必须加倍小心，钢带不允许有任何划伤。钢带要求必须连续运转一千两百万次，钢带的松紧会直接影响到机器臂的均匀伸缩。组装一台这种机器人，一般要一天的时间今天是星期六，新松迎来了一批来看机器人的小朋友。这些孩子是中国的未来。我们想呢，这个要实现这个由大到强这个转变呢，要呃做好五个实呃抓好五个战略任务。第一个呢，就是创新驱动的发展战略；第二个战略呢，就是基础支撑的这个战略；第三个战略呢，就是高端引领战略
。第四个发展战略呢，就是绿色发展战略。第五个战略呢，就是要实施走出去战略。那么，通过实施这个五大战略任务呢，我们一定能够做到，从制造业的大国，向制造业的强国的转变。中国用几十年的时间，走过了工业发达国家两百多年的工业历程。在追赶中，中国已经建成了庞大的生产体系和工业体系。在追赶中，中国人距离自己的强国梦越来越近，一步一步。中国在路上。